ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ വീഡിയോസും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞി ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാൻ ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റോ സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാതെയാണ് ഈ ഒരു അപ്പം കറിയൊന്നില്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അപ്പത്തിൽ കപ്പി കാച്ചൊന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പാണ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ അപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് തേങ്ങ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചോറ് അരി അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റിന് പകരമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളമാണ് ഞാനപ്പം ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസ് നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് ഇത് നാളികേരം വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ നമ്മൾക്ക് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മൾക്ക് ഈ അരി ഇനി അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരി അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് ഇനി ഈ അരി അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ അരി അരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ പകുതിയും ചോറിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കണം നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചോറും തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള അരി ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുത്താലാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ മാവ് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം മാവ് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് വരണം അപ്പോൾ തലേ ദിവസമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അരച്ച് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് മാവ് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മാവിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓരോ അപ്പവും ചുട്ടെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗമ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ദോശ പോലെ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഹോളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റൊന്നും ചേർക്കാത്ത അപ്പമായിട്ട് പോലും നല്ല ഹോൾസൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ അപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അപ്പം തയ്യാറാക്കി നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പല്ലേ കപ്പി കാച്ചിയെടുക്കുന്ന ടൈം ഒന്നും പോണില്ല അതും വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പാണ് 
അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം താങ്ക്